माय स्टुडंट हाव आर यू वेलकम टू माय चॅनेल आज बऱ्याच दिवसांनी आपण अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल्स या चॅप्टरला स्टार्ट करत आहोत काही कारणास्तव मी व्हिडिओ करू शकलेले नाही सो so, आजच्या व्हिडिओपासून आपण एफ वाय पी कॉम फायनान्शियल अकाउंटिंगमधील लास्ट फर्स्ट सीमधील लास्ट जो काही चॅप्टर आहे अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल तर हा चॅप्टर आपण आजच्या व्हिडिओपासून स्टार्ट करत आहोत पण त्याही आधी अजूनही जर तुम्हाला चॅनेलला सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनेल एकदा सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा आता अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल हा चॅप्टर पाहण्याच्या अगोदर प्रिव्हियस इयरमध्ये म्हणजेच ट्वेल्थ स्टँडर्डमध्ये आपण नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न हा जो काही चॅप्टर स्टडी केलेला होता तर त्याच्यामध्ये आपल्याला रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट म्हणजे काय किंवा इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये कशा पद्धतीनं किंवा कोणत्या ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्ड आपण करत होतो त्याचबरोबर बॅलन्स शीटमध्ये कशा पद्धतीने पोस्टिंग करत होतो तर ही सगळी इन्फॉर्मेशन आपण त्या चॅप्टरमध्ये सविस्तर स्टडी देखील केलेली होती आजच्या व्हिडिओपासून आपण अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल हा जो काही चॅप्टर आहे स्टार्ट करत आहोत हा चॅप्टर त्याच्याशी थोडाफार रिलेटेड असल्याचं आपल्याला दिसून येतं इन्फॉर्मेशन तीच आहे फक्त या वर्षी आपल्याला अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल या चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय प्रिपेअर करायचंय तर रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट हा न्यूली आपल्याला काय करायचा आहे प्रिपेअर करून घ्यायचा आहे आपल्याला माहितीये की नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नमध्ये आपण रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटवरून इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट कशा पद्धतीनं प्रिपेअर करत होतो त्याच्यामध्ये कोणत्या ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्ड आपण करत होतो कशा पद्धतीने करत होतो याच्याविषयी थोडक्यात माहिती आपल्याला माहिती आहे तर रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपल्याला यामध्ये प्रिपेअर करायचं आहे बॅलन्स शीट प्रिपेअर करायची आहे पण त्याच्या अगोदर अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल म्हणजे नक्की काय आणि प्रोफेशनल्स म्हणजे कोण कोणते पर्सन्स आपण पाहणार आहोत तर प्रोफेशनल पर्सन्स लाईक डॉक्टर्स सॉलिसिटर्स चार्टर्ड अकाउंटंट एक्सेट्रा प्रिपेअर रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट अँड बॅलन्स शीट तर अशा व्यक्ती किंवा असे पर्सन्स की जे डॉक्टर्स आहेत एक विशेष प्रोफेशनल ज्यांचं आहे मग लॉयर असतील सॉलिसिटर असतील चार्टर्ड अकाउंटंट असतील तर अशा पर्सन्सना प्रोफेशनल फॉर्म चालवत असताना किंवा अशा पर्सन्सना बिझनेसमध्ये प्रॉफिट झालेला आहे लॉस झालेला आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी त्यांना रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट त्याचबरोबर बॅलन्स शीट प्रिपेअर करावी लागते तर ते कशा पद्धतीने प्रिपेअर करायचं त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड कशा पद्धतीनं केलं जातं हे या चॅप्टरमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे तर रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेअर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑर लॉस फ्रॉम प्रोफेशनल ऍक्टिव्हिटीज अँड अ बॅलन्स शीट इज प्रिपेअर्ड टू नाव द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द प्रोफेशनल फॉर्म तर अशा पर्सनसाठी किंवा अशा पर्सनना प्रॉफिट किती झालेला आहे लॉस किती झालेला आहे कशा पद्धतीने झालेला आहे तर याच्यासाठी रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट त्याचबरोबर बॅलन्स शीट प्रिपेअर करावी लागते किंवा त्यांची फायनान्शियल पोझिशन कशा पद्धतीची आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी देखील हे अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करावे लागतात आता इन्कम अँड एक्सपेंडिचर आणि रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट मी काही या ठिकाणी एक्सप्लेन करणार नाही की कशा पद्धतीनं त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड ठेवलं जातं कारण याच्याविषयी इन्फॉर्मेशन आपल्याला माहिती आहे ट्वेल्थ स्टँडर्डमध्ये आपण नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नमध्ये ही सर्व इन्फॉर्मेशन आपण स्टडी देखील केलेली आहे तरी देखील पुन्हा एकदा तो व्हिडिओ पाहायचा असेल किंवा तो चॅप्टर तुम्हाला स्टडी करायचा असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी त्याची लिंक दिलेली आहे किंवा प्लेलिस्टला जाऊन सुद्धा तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता आता रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीनं रेकॉर्ड करायचं आहे ते आपण पाहूया की इन इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोथ द कॅश अँड क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन आर रेकॉर्डेड बट इन रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट मर्सेंटाईल सिस्टम इज फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेन्सेस ओनली दॅट मीन्स बोथ कॅश पेमेंट्स ऍज वेल ऍज आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस रिलेटिंग टू द पर्टिक्युलर पिरियड ऑर रेकॉर्डेड तर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये आपल्याला माहितीये की कॅश ट्रान्झॅक्शन असतील क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असतील तर अशा दोन्ही ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्ड याच्यामध्ये ठेवलं जातं बट पण रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट मसंटाईल सिस्टम इज फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेन्सेस ओनली दॅट मीन्स बोथ कॅश पेमेंट ऍज वेल ऍज आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस रिलेटिंग टू द पर्टिक्युलर पिरियड आर रेकॉर्डेड बट रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसचं रेकॉर्ड ठेवलं जातं त्याचबरोबर कॅश ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्ड देखील ठेवलं जातं पण आउटस्टँडिंग इन्कमचं रेकॉर्ड हे रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला ठेवलं जात नाही किंवा पोस्टिंग केलं जात नाही अदरवाईज जर ठेवलं गेलं तर त्यानंतर ते कॅन्सल केलं 
जातं हाऊएव्हर कॅश सिस्टम इज फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्कम आउटस्टँडिंग इन्कम्स आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट बघा रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला आउटस्टँडिंग इन्कम च रेकॉर्ड ठेवलं जात नाही द रिझन इज दॅट इट इज कन्सिडर्ड इम्प्रुडंट अँड रिस्की टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टँडिंग इन्कम दिस इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिन्सिपल दॅट अँटिसिपेटेड लॉसेस मस्ट बी प्रोव्हायडेड फॉर बट अँटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड नॉट बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन आता आपल्याला माहिती आहे की आता इलेव्हन्थ स्टँडर्डमध्ये आपण अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स पाहतो आणि त्याच्यामध्ये एक प्रिन्सिपल आपण पाहिलेलं होतं की भविष्यामध्ये किंवा फ्युचरमध्ये होणाऱ्या लॉसेसची तरतूद तुम्ही करून ठेवा बट इन्कमची तरतूद तुम्ही ठेवू शकत नाही किंवा ठेवू नका असं एक अकाउंटिंग प्रिन्सिपल आपण त्या इयरमध्ये पाहिलेलं होतं तेच या ठिकाणी एक्सप्लेन केलंय की दिस इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिन्सिपल दॅट अँटिसिपेटेड लॉसेस मस्ट बी प्रोव्हायडेड फॉर बट अँटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड नॉट बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन भविष्यात किंवा फ्युचरमध्ये होणाऱ्या लॉसेसचे तुम्ही प्रोव्हिजन करून ठेवा किंवा तरतूद करून ठेवा पण इन्कमची तरतूद कधीही करून ठेवू नका देअर इज वन डिफरन्स बिटवीन इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट अँड रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट अँड दॅट इज प्रोव्हिजन ऑफ आउटस्टँडिंग इन्कम डिफरन्स फक्त एकच आहे की इन्कम अँड एक्सपेंडिचर आणि रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये या दोन्हीमध्ये एकच डिफरन्स आहे की आउटस्टँडिंग इन्कमचं रेकॉर्ड रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये ठेवलं जात नाही जर ठेवलंच तर पुढे ते कॅन्सल केलं जातं आता आपल्याला माहिती आहे की रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटमध्ये कोणकोणत्या ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्ड केलं जातं किंवा असे कोणकोणते पॉईंट असतात ते देखील आपण पाहूया की साईड्स ऑफ बोथ दिस अकाउंट्स आर अपोजिट प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट फॉलोविंग आयटम्स फ्रॉम रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट्स आर नॉट टू बी टेकन आता रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटमध्ये आपल्याला माहिती आहे की कोणकोणती इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिव्हन केलेली असते तर ओपनिंग अँड क्लोजिंग कॅश बँक बॅलन्स गिव्हन केलेला असतो रेव्हेन्यू इन्कम असतील एक्सपेन्सेस असतील मग त्याच्यामध्ये रिलेटिंग टू लास्ट इयर ऑर नेक्स्ट इयरचे दिलेले असतील कॅपिटल रिसिप्ट अँड पेमेंट्स त्याचबरोबर रेव्हेन्यू रिसिप्ट टू बी कॅपिटलाइज दिलेले असतील फॉलोविंग रेव्हेन्यू इन्कम्स अँड एक्सपेंडिचर आर अडेड फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन मग त्याच्यामध्ये आउटस्टँडिंग इन्कम फॉर करंट इयरचे असतील आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस फॉर करंट इयरचे असतील इन्कम रिसिव्ह इन अडव्हान्स इन द लास्ट इयर हे सगळे त्यानंतर नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन मग त्याच्यामध्ये डेप्रिसिएशन असेल बॅड डेप्स असतील ऍक्च्युली ते कॅश ट्रान्झॅक्शन नसतात पण म्हणजे असेल आपण काय म्हणतो नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन असं देखील आपण म्हणू शकतो की ऍक्च्युली पैसे गेलेले नाही आहेत पण त्याची झीज झालेली आहे पण पैसे कमी पडलेले आहेत किंवा बुडीत झालेले आहेत मग फॉर एक्झाम्पल डेप्रिसिएशन असेल बॅड डेप्ट असतील अशा प्रकारचे एक्सपेन्सेस असतील प्रॉफिट ऑर लॉस फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अँड पेमेंट ऑफ लॅबिलिटीज प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग इन्कम क्लोजिंग टू बी मेड ऑन डेबिट साईड ऑफ रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट मी पुन्हा एकदा सांगते की रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला फक्त आउटस्टँडिंग इन्कम आपण रेकॉर्ड करायचे नाही आहेत पोस्टिंग करायचे नाही जर अदरवाईज केलेच तर पुढे ते कॅन्सल केले जातात अशा पद्धतीची इन्फॉर्मेशन म्हणजे थेरॉटिकल थो थोडा काही पार्ट आहे तो आपण आज एक्सप्लेन केलेला आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण डायरेक्टली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला घेणार आहोत पण त्याआधी इन्कम अँड एक्सपेंडिचरला अकाउंटमध्ये कशा पद्धतीने रेकॉर्ड आपण ठेवणार आहोत हे पुन्हा एकदा जरी ट्वेल्थ स्टँडमध्ये आपण स्टडी केलेलं असेल तरी देखील आपण पुन्हा एकदा ते एक्सप्लेन करूया या ठिकाणी तर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करते वेळी कॅश मध्ये जसं मी सांगितलं की कॅश ट्रान्झॅक्शन आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्ड याच्यामध्ये ठेवलं जातं त्याचबरोबर करंट इयरचे जे काही आउटस्टँडिंग इन्कम आहेत हे करंट इयरच्या इन्कम मध्येच ऍड केलेले जातात आणि त्यांचा दुसरा इफेक्ट म्हणजे सेकंड इफेक्ट जो काही आहे तो बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला घेतला जातो करंट इयरमध्ये जे काही नेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग इयर साठीचे इन्कम जे काही अॅडव्हान्समध्ये रिसिव्ह झालेले असतील तर ते इन्कम साईटला असे तर प्री रिसिव्ह इन्कम संबंधित इन्कम मधून लेस करण्यात येतात आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट जो काही आहे तो लायबिलिटी साईटला आपण घेत असतो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आहे ती म्हणजे ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या असेट साईटला जे काही आउटस्टँडिंग इन्कम दिलेले असतात मग ते करंट इयरमध्ये रिसिव्ह झालेले असले तरी ते करंट इयरच्या इन्कम मधून लेस करण्यात येत असतात आता ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईटला जे काही प्री रिसिव्ह इन्कम करंट इयरच्या इन्कम मध्ये हे ऍड केलेले असतात किंवा ऍड करता येतात 
त्यानंतर एक्सपेंडिचर साईड आपण पाहणार आहोत की करंट इयर साठी जे काही आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस दिलेले असतात हे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस करंट इयरच्याच एक्सपेंडिचर मध्ये ऍड केले जातात आणि सेकंड इफेक्ट जो काही आहे तो लायबिलिटी साईडला दिला जातो नेक्स्ट इयर साठी जे काही पेड केलेले एक्सपेन्सेस असतात हे एक्सपेन्सेस करंट इयरच्या एक्सपेन्सेस मधून लेस केले जातात आणि सेकंड इफेक्ट जो काही आहे तो म्हणजे बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला घेण्यात येतो नेक्स्ट म्हणजे ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला जे काही दिलेले आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आहेत हे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस करंट इयरच्या एक्सपेन्सेस मधून लेस केले जातात त्याचबरोबर ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला जे काही प्रीपेड एक्सपेन्सेस करंट इयरचे दिलेले असतात ते करंट इयर मधूनच करंट इयरच्या संबंधित पॉईंट मध्ये म्हणजे एक्सपेन्सेस मध्ये ऍड केले जातात आता इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट वरील बॅलन्स हा रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला ट्रान्सफर केला जातो आता रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट म्हणजे काय हे जरी आपण थोडक्यात पाहिलं असलं तर इफेक्ट कशा पद्धतीनं त्याच्यामध्ये केले जातात किंवा रेकॉर्ड कशा पद्धतीनं ठेवले जातात ते आपण पाहूया की एक्सपेंडिचर साईटला एक्सपेन्सेस हे कॅश मध्ये पेड केलेले तसेच आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस हे रेकॉर्ड केले जातात सेकंड स्टेप आहे रिसिप्ट साईटला करंट इयरचे जे काही कॅश मध्ये रिसिव्ह झालेले इन्कम आहेत हे इन्कम रेकॉर्ड केले जातात त्याचबरोबर करंट इयर साठी जे काही आउटस्टँडिंग इन्कम आहे जे इन्कम मध्ये ऍड केले जातात त्यासाठी प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग इन्कम हे एक्सपेंडिचरला आणि बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईटला दर्शविण्यात येत असतात ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईटला जे काही प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग इन्कम दिलेले असतात तर हे इन्कम रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या रिसिप्ट साईटला शो करण्यात येतात किंवा दर्शविले जातात आणि लास्ट म्हणजे रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट वर येणारा जो काही बॅलन्स आहे हा कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर केला जातो तर अशा पद्धतीनं जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ती मी एक्सप्लेन केलेला आहे जो काय थेरॉटिकल पार्ट आहे तो आपण फर्स्ट व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण जो काही प्रॉब्लेम आहे एम जे पाटकर या बुकमधील जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते आपण पाहणार आहोत सो वीडियो आवला तो नक्की लाइक करा और जास्तीत जास्त विद्यापर्यंत वीडियो शेयर करा थैंक यू टेक केयर